Instant Students 2020-21 Public Exam Timetable கிட்டத்தட்ட தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மே ஃபஸ்ட் வீக்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அந்த இன் பிட்வீன் டேஸில் வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது நம்மளுடைய எக்ஸாமும் மே மாதம் தான் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்போ மே மாதத்துக்குள்ளார மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எட்டு சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் எப்படியாவது சென்டம் எடுத்து ஆகணும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் நிறையா கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்கூலில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன்லைன்லேயே கற்றுந்துட்டு இருப்பீங்க நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு ஐடியா இருக்காது எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஒரு சென்டம் எடுக்கணுன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் ரெகுலர் ஸ்கூலாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரிவிஷன் எக்ஸாம் கிட்ட எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆனால் இந்த வாட்டி எதுக்குமே வாய்ப்பு இல்லாமல் போனதுனால இந்த வாட்டி பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம சோதனையை சாதனையாக்க பிறந்த மாணவர்கள் எப்படி இந்த காலகட்டத்திலையும் நம்மளுடைய படிப்பை சாதனையாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மகிட்ட இருக்கிற டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில் லாஸ்ட் ஒன் வீக் தான் இருக்குது மார்ச்சில் ஒரு முப்பத்தோரு நாள் இருக்குது ஏப்ரலில் ஒரு முப்பது நாள் இருக்குது இப்போ டோட்டலாக ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் தான் இருக்குது மேலேருந்து விட்டுடுங்க ஏன்னா தமிழ் படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க இங்கிலீஷ் படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க மே மாதம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா டுவெல்த் டைம் டேபிள் வந்ததுனால மேக்ஸிமம் மே தான் நமக்கு எக்ஸாம் இருக்க போகுது டென்த் ஸ்டாண்டர்டு இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸில் நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஆகணும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரமும் நாலு மணி நேரமும் மேக்ஸ் போட முடியாது மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் தான் நம்ம மேக்ஸுக்கு அலாட் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிற பிளானை தயவு செய்து கவனிங்க இது எல்லாமே உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எடுத்த மார்க்ஸ் என்னுடைய கிளாஸில் ஒரே கிளாஸில் எடுத்த மார்க்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை சென்டம்ஸ் இருக்குது எத்தனை நைன்டி எயிட்ஸ் இருக்குது எத்தனை நைன்டி நைன்ஸ் இருக்குது எத்தனை நைன்டி செவன்ஸ் இருக்குது எத்தனை எயிட்டி சிக்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கிளாஸ் ஆவரேஜ் அப்போ எத்தனை சென்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு சென்டம்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி முடிஞ்சது டீச்சரால் மட்டும் இதெல்லாம் முடியாது ஸ்டூடெண்ட்டால் மட்டும் இதெல்லாம் முடியாது டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் சேரணும் டீச்சர் கொடுக்குற பிளானை ஸ்டூடெண்ட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டம்ஸ் உங்களை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஆஸ் அ புக்காக நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய சம்ஸ் இருக்கும் எதை எடுத்து படிக்கணும் எவ்வளோ சம்ஸ் படிக்கணும் டெய்லி எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் எந்த ஐடியாவும் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் புதுசு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஆனால் டீச்சர் கிட்டத்தட்ட அவருடைய அனுபவத்தில் இந்த போர்ஷன் படிங்க இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கைட் பண்ணிக்கினே இருப்பார் அந்த கைடன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்டம் உங்கள் கையில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாணவர்கள் மேக்ஸில் பாஸ் ஆக மாட்டேன்னு பயப்படுற மாணவர்கள் தான் அவங்கள கொண்டு வந்துட்டாலே போதும் கிளாஸ்ல எல்லாருமே மார்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு முத பயம் போகணும் எப்படி ஈஸியா மேக்ஸ்ல பாஸ் பண்றது எந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் எடுத்து படிச்சா போதும் எத்தனை நாள் படிச்சா போதும் இப்போ ஒன் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா ஒரு எயிட்டி ஒன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது எல்லா சாப்டர்ஸும் சேர்த்து அப்போ டெய்லி நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒன் மார்க் அது படிக்க ஆரம்பிக்கணும் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு ஒன் மார்க் போதும் இப்போ சாப்டர் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் ரெடியூஸ்டு போர்ஷனில் என்னென்ன ஒன் மார்க்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒன் மார்க்ஸ் இப்போ டோட்டலாக ஒரு எயிட்டி ஒன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு படிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸில் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் முடிச்சு ரிவைஸே பண்ணிடலாம் இதை முதல் பழக்கமாக வச்சுக்கணும் டெய்லி ரெண்டு ஒன் மார்க் படிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாது இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது ஃபைவ் டேஸ் இன்னிலேருந்து படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் இன்னிலேருந்து பிளான் போட்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸுக்கு டெய்லி ஒன் ஒன் ஹவரோ அல்லது வாரத்தில் ஏழு நாளில் ஏதாவது ஆல்டர்னேட் டேஸ்லையோ நீங்கள் கிராஃப்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிதர் ஆரில் கிராஃப் வரும் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ச
ஒரு <laughs> நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு கோர்டினேட் ஜோமெண்ட்ரி ஒரு டூ டேஸ் டைம் எடுத்துங்க ஒரே ஒரு எக்ஸைஸ் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் தான் அதில் ஒன் அண்ட் த்ரீ டூ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கொலினியர் ஏரியா ஆஃப் தி கோட்டல் ஏற்றம் அதேமாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டோட்டல் ஒரு ஃபோர்டின் சம்ஸ் இருக்கும் டூ டேஸில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்கோர் இருக்கும் ஒன் மார்க்கில் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் நீங்கள் கிராஃபில் ஒரு எட்டு மார்க் அஞ்சு நாளைக்கு அதுமாதிரி ஜாமெண்ட்ரி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எட்டு மார்க் எடுத்துக்கலாம் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டா கூட டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் டேஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் பட் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதை தாண்டி சில சம்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக பாஸ் ஆகலாம் சாப்டர் நம்பர் ஒன் போனீங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் மொத்தம் ஃபைவ் சம்ஸ் தான் இருக்கு எல்லாமே ஈஸியான சம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பார்த்துருங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டேல எந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் அல்ஜிபரா போங்க அதில் ஜிசிடியில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இருக்கும் அதை சம் நம்பர் ஒன் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட்ல த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்ல ஒன் டூ த்ரீ எல்லா சமயம் அதில் பாத்துருங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ பாத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு அஞ்சு சம் டோட்டல் எட்டு சம் இது ஒரு டூ டேஸ் எடுத்துக்கலாம் நாலு நாலு சம்மா போட்டு பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ஜிபிரால த்ரீ பாயிண்ட் டூவும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டும் கம்ப்ளீட் ஆயிடும் நம்ம அடுத்தபடியா என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகுறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு ஐம்பது மார்க் உள்ள எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் டைம் எடுத்துங்க வெறும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் போங்க அதில் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் பார்த்துருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ பாயிண்ட் டூ நைன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ மொத்தம் ஒரு எட்டு சம் தான் வரும் நாலு நாலு சம்மா பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் போதும் டூ டேஸ்ல இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபைன் இப்போ பாருங்க உங்களோட ஸ்கோர் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் மார்க் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு படிக்கிறீங்க அப்போ ஃபோர்டின் மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகுது பப்ளிக் எக்ஸாம் குள்ள புக்ல இருக்கிற எல்லா ஒன் மார்க்கும் தடவை பண்ணிடலாம் நம்ம கிராஃபில் எட்டு மார்க் எடுத்தாச்சு ஜாமெண்ட்ரியில் எட்டு மார்க் எடுத்தாச்சு கோஆர்டினேட்ல ஒரு அஞ்சு ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு ஒன் அஞ்சு மார்க் அதுமாதிரி அல்ஜிபிராவில இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அஞ்சு மார்க் அதுவே ரெண்டு வந்து இருந்தா கூட பத்து மார்க் ஆகும் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஒரு அஞ்சு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மார்க் நம்மளுடைய குடிமானத்துல இருக்கும் அப்படி இப்படி ஒன்று ரெண்டு தப்பானா கூட ஃபெயில் ஆகவே முடியாது மேக்ஸ்ல பாஸ் ஆகிடலாம் இப்போ மேக்ஸ் கஷ்டம் நாங்க பாஸ் ஆக மாட்டோம்னு பயப்படுற மாணவர்கள் இதை மட்டும் படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க மேக்ஸ்ல பாஸ் ஆகிடலாம் சார் பாஸ் ஆகணும்ன்றது எங்களோட குறிக்கோள் கிடையாது சார் சென்டம் எடுக்கணும்ன்றது எங்களுடைய குறிக்கோள் சார் அடுத்த பிளானுக்கு போகும் இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் டேஸ் நம்ம இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் செவன்டீன் டேஸ் ஒன்று வீணா போகாது கிட்டத்தட்ட பாதி ஸ்கோர் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டிக்குள்ள ஆவரேஜாக நீங்கள் மார்க் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க அதுக்கடுத்தது செவன்டி ஃபைவ்க்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்ற ஐடியா இது பிளான் பி இதுக்கு அடுத்த செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் பிலோ ஆவரேஜ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ் ஆனால் பார்த்தா அது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தான் நல்லா இருக்குன்ற மாணவர்கள் திருப்பி அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்ன படிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம கிட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் தான் இருக்குது மே ஒன்னுல இருந்து தயவு செய்து விட்டுடுங்க மே ஒன்ல இருந்து நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் ரிவிஷன் பண்றதுக்கு நேரம் சரியா இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து இப்போ ஏப்ரல் வரைக்கும் தான் கணக்கு பாக்கிறோம் இப்போ நம்ம கிராஃபுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அலாட் பண்ணிருக்கிறோம் முன்னாடியே ஜாமெண்ட்ரிக்னு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அலாட் பண்ணிருக்கிறோம் இது இல்லாம இப
ஒன்னு <laughs> ரிலேஷன்ஸ்ல 1.2 ல 2 3 4 பாத்துருங்க एग्जांपल 1.5 பாத்துருங்க இந்த 2 டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க फर्स्ट एक्सिस को 1 आवर सेकंड एक्सिस को 1 आवर கொடுத்துட்டீங்கனா 2 டேஸ்ல இத கம்ப்ளீட் பண்ணிரலாம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் வாங்க இத 5 மார்க் 2 மார்க் எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு 5 டேஸ் கணக்கு வச்சீங்க அப்ப மொத்தம் 4 எக்ஸைஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு எக்ஸைஸ் பெருசா இருந்ததுனா 2.5 பெருசா இருந்ததுனா இதுக்கு ஒரு 2 டேஸ் வச்சீங்க மத்த எல்லாத்துக்கு ஒரு 1 1 டே பிரிச்சீங்க அப்ப 2.1 ல பாத்தீங்கன்னா 2 4 6 7 8 9 பாத்துங்க एग्जांपल 2.4 2.5 2.6 யூனிட் டெஸ்ட்ல 1 2 5 6 7 லாஸ்டா இருக்கு உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் அதே மாதிரி HCF LCM கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 2.2 ல 2 3 5 6 8 9 பாத்துங்க एग्जांपल 2.8 2.9 2.10 அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சீக்வன்ஸ்ல 2.4 பாத்துங்க அதுல செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் थर्डல थर्ड சப் டிவிஷன் 5 6 பாத்துங்க एग्जांपल 2.20 2.22 उपीटर அதுக்கப்புறம் அல்ஜிப்ராக்கு வாங்க அல்ஜிப்ராக்கு மொத்தம் ஒரு 8 டேஸ் இதுக்கு மட்டும் அலாட் பண்ணிக்கிறேன் 8 எக்சர்சைசஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு எக்சர்சைஸ்க்கு ஒரு ஒரு நாள் அலாட் பண்ணுங்க 1 hour 1 hour அலாட் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிரலாம் 3.1 ல என்ன பார்க்கணும்னு போட்டுருக்கோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் 3 4 அமே எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல என்ன பார்க்கணும்னு போட்டுருக்கோம் பாருங்க 3.2 ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स பார்க்கணும் 3.3 ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स பார்க்கணும் 3.4 ல 3.5 ல அதே மாதிரி 3.6 3.7 3.8 அப்போ இதில இருக்கிற எக்ஸைஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளम्स நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டீங்கனா ডেইলি ஒரு எக்ஸர்சைஸ் ஒரு நாளைக்கு 1 hour இப்படி பிளான் பண்ணீங்க அப்ப ரொம்ப நாளி மேக்ஸ் படிச்ச மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு ஏனா மத்த सब्जेक्ट्सம் படிக்கிறது உங்களுக்கு டைம் அலாட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ டோட்டலா 8 எக்ஸர்சைசஸ் இருக்குதுங்க பிளான் ஃபார் 8 டேஸ் 8 டேஸ் பிளான் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வரைக்கும் 3.8 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிடும் After completing this, balance is one R exercise, that is 3.9, 3.10, 11, 12, 13, 14. This is one R null time spent. Daily, one null is one exercise to plan. If you plan, you will complete the algebra. If you want to see the unit exercise, you will see the unit exercise. If you want to see the unit exercise, you will see the unit exercise. If you want to see the unit exercise, you will see the unit exercise in 14 days. இதுல இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே பிரையாரிட்டி சம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் எல்லாரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரா கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன் கேஸ் இந்த 14 நாளுக்குள்ளாரே நீங்க போட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் சம்ஸ் இருந்தாலும் போட்டு பாருங்க இல்ல சார் ரொம்ப ஸ்லோவா போறோம் சார் உங்களுக்கு 14 டேஸே பத்தல சார்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 டேஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் அத பத்தி ஒண்ணு பிரச்சனை கிடையாது அப்புறம் ஜியோமெட்ரிக் வாங்க ஜியோமெட்ரியில மூணு தியரம் கம்பல்சரியா படிச்சாலும் நீங்க பேசிக் ப்ரோபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆங்குலர் டைசெக்டர் தியரம் அண்ட் பிதாகரஸ் தியரம் எதுக்கு கான்வர்ஸ் படிக்கவானே இந்த மூணு தியரம் மட்டும் தான் एग्जामக்கு அதுக்கு அது 4.1ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स பார்க்கணும் கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க 4.2ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स 4.3ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स 4.4ல என்னென்ன ப்ராப்ளम्स அது ஒரு एग्जांपल्स நம்ம யூனிட் எக்ஸைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 5 6 7 9 10 இந்த ப்ராப்ளम्स எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணிடுங்க இதுக்கு 8 டேஸ் டைம் கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தியரட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும்ன்றதனால ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு 2 டேஸ் எடுத்துங்க அப்போ பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா உங்களுக்கு ஜியோமெட்ரிக்கு எட்டு நாள் டைம் கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு 2 டு டேஸ் எடுத்துங்க 2 டு 2 hours எடுத்துங்க அப்போ 8 hours நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க போதும் நீங்க 8 டேஸ் இத கம்ப்ளீட் பண்ணிரலாம் எல்லா சம்ஸையும் நான் கொடுத்திருக்க சம்ஸ் எல்லாத்தையும் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க போட்டு பாருங்க மனப்பாடம் எதுமே பண்ணாதீங்க தியரம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சி படிங்க அப்பதான் எக்ஸாம்ல ஸ்ட்ரக் ஆகாது 8 days ல நீங்க ஜியோமெட்ரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க நான் கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளम्स எல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டீங்க அப்படினா வெல் அண்ட் குட் சோ நான் முன்னடியே முடிச்சிட்ட நான் பேலன்ஸ் சம்ஸ் போட்டு பாருங்க சார் நான் இது முடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது சார் அப்படினா பிளஸ் ஒரு 2 days எடுத்துங்க அத பத்தி ஒண்ணு பிரச்சனை கிடையாது انا கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் கமிங் டு கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி 5th சாப்டர் இதுக்கு ஒரு 7 days டைம் கொடுத்திருக்கேன் 
பண்ணி <laughs> அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு முன்னாடி முடிச்ச சாப்டர்ஸ்ல ஏதாவது பேலன்ஸ் அம்ச இருந்தாலும் இதுல டைம் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்தா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இப்போ கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியில ஒரு செவன் டேஸ்ல நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரையாரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அம்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புக்ல பாதி முடிஞ்சு போச்சு பாதியை தாண்டியாச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு எட்டு சாப்டர்ஸ் இல்ல ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் பாத்துட்டோம் நம்ம முன்னாடியே அது இல்லாம ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்காம போக முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு கேரண்டி ஆயிடும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாய்ஸஸ் எல்லாம் போக உங்களுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கையில இருக்கும் அது சாப்டர்ஸ்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஓன் சம்மோ கிரியேட்டட் சம் கேட்டாலும் உங்களால போட முடியும் ரைட் இப்ப இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் நம்ம கையில இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் எதுக்குன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற சிக்ஸ்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் எயித் சாப்டர் இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி படிச்சாகணும் நம்ம மென்சுரேஷன் படிச்சாகணும் ப்ராபபிலிட்டி படிச்சாகணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எடுத்துட்டாங்க அப்போ இது எப்படி படிக்கிறது அதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எப்படி ரிவைஸ் பண்றது அப்படின்றத நம்ம கூடிய விரைவில் சீரீஸ் ஃபோர் வீடியோல போட போறோம் இது வரைக்கும் நீங்க மெட்ரோ சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் மெட்ரோ கருணாகரன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லெவன்த் டென்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய சேனல் உள்ளார் போயிட்டு பிளேலிஸ்ட்ல பார்க்கலாம் கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேஷன்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் யுவர் கருணாகரன் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ